Hola qué tal amigos, ¿cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver parte 73. Entre 1892 y 1940, Ruth Balboa se dedicó a vender uno de los productos más insólitos de la historia. Ella ofrecía a sus clientes la hora. Ruth viajaba una vez a la semana al Observatorio Real de Greenwich con un reloj de bolsillo y sincronizaba la hora de este con la que marcaba el reloj del observatorio. Este centro astronómico desde hacía muchos años era la referencia horaria nacional del Reino Unido y luego pasaría a ser la referencia mundial. Pero cabe destacar que la dama del tiempo de Greenwich, como fue apodada esta mujer, no había inventado este negocio, ella lo había heredado de sus padres. A principios del siglo XIX, la mayoría de las personas no usaban reloj y quienes podían permitirse uno, necesitaban ponerlo en hora cada cierto tiempo. El padre de Ruth, quien había trabajado por varios años en el observatorio de Greenwich, notó que los relojeros asistían a este lugar para sincronizar sus relojes, y en 1836 inició el servicio de llevar el tiempo a Londres. El reloj utilizado por este hombre fue un John Arnold de bolsillo con cronómetro, modelo número 485-786, al que decidió darle el apodo de Arnold y que proporcionaba la hora con una precisión de una décima de segundo. 200 personas se habían suscrito al servicio y pagaban una cuota anual por recibir la hora semanalmente. Algunas referencias indican que este emprendedor enviaba a Arnold a través de un mensajero y después de 20 años de labor, este hombre falleció. Los clientes pidieron a su viuda que continuara con el servicio. Ella aceptó, pero decidió personalizarlo, asistiendo a cada lugar ella misma. Esta mujer, llamada María, estuvo a cargo del negocio por 36 años y en 1892, cuando tenía 80 años, decidió jubilarse y fue su hija Ruth la que continuaría vendiendo el tiempo. Para este momento, la cartera de clientes había disminuido, ya que la oficina de correos y una compañía llamada Standard Time Company ofrecían el mismo servicio por telégrafo, pero el servicio telegráfico, aunque más moderno, también presentaba fallas, por lo que algunos clientes decidieron quedarse con Ruth. La fama del negocio recayó en esta mujer porque en este momento la prensa llegaba a más personas, y de hecho, uno de los directores de Standard Time Company dio un discurso, el cual fue publicado en el periódico The Times. Él había dicho que el negocio de Ruth era obsoleto, además de que había usado su feminidad para atraer clientes. Al principio, esto le trajo algunos problemas a la mujer, pero luego ella decidió usarlo como publicidad gratuita. Fue entonces cuando recibió el apodo de la dama del tiempo de Greenwich. Ella siguió con el negocio hasta 1940, decidiendo retirarse porque ya tenía 85 años. Y además era muy peligroso caminar por las calles de Londres, ya que se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial. Y fue así como terminó aquel negocio familiar que llevaba vigente 104 años. Ella moriría tres años más tarde y se dice que Arnold, el famoso reloj, estaba junto a su cama. La dama del tiempo recibió durante sus últimos años una pensión de la compañía de relojeros de Londres en agradecimiento por su incansable trabajo para mantenerlos informados de la hora. Por esta razón, tras su muerte, Arnold fue donado a esta compañía y hoy se encuentra en el Museo de los Relojeros del Museo de Ciencias de Londres. Entre 1888 y 1912, un calderón gris se dedicó a guiar a los barcos que atravesaban un tramo del estrecho de Kut en Nueva Zelanda. La primera vez que lo hizo, apareció frente a una goleta que se acercaba al paso francés. Los de la tripulación, al ver al delfín, pensaron en matarlo, pero la esposa del capitán los convenció de no hacerlo, y fue entonces cuando notaron que el animal los guió a través del estrecho canal. Durante los siguientes 24 años, el delfín gris hizo lo mismo con casi todos los barcos que pasaron por esta zona, la cual es peligrosa por las rocas y las fuertes corrientes. Y una vez que se hizo famosa la historia de Pelorus Jack, como fue nombrado aquel cetáceo, los barcos solían esperar a que él apareciera para así poder atravesar esta zona. Y cabe destacar que no hubo ningún naufragio mientras él trabajaba como guía. Este animal medía aproximadamente 4 metros de largo y era de color blanco con líneas grises y su cabeza era blanca y redonda. Nunca se determinó si era macho o hembra, pero algunos que analizaron sus fotos presumen que era macho. Su fama creció tanto que se convirtió en una atracción turística y muchas personas viajaban a esta región solo para ver a Pelorus Jack. Algunas personas alegaron que él hacía esto simplemente por diversión, porque le gustaba montar las olas que generaban los barcos. 
Aún así, llamó la atención que después de que alguien a bordo del SS Penguin le disparara, él no volvería a ayudar a este barco a cruzar el canal. Este incidente ocurrió en 1904 y dicha embarcación naufragó cinco años más tarde intentando cruzar esta zona. Aquel disparo provocó que se promulgara una ley para proteger a Pelorus Jack y se estima que fue la primera criatura marina individual protegida por la ley de un país. En abril de 1912 fue visto por última vez. Algunos rumores dicen que fue asesinado por un barco ballenero, pero las investigaciones sugieren que simplemente murió de causas naturales por su avanzada edad. En México utilizan una expresión muy peculiar para referir que una persona ha muerto. Esta es se petateó. Evidentemente, esta se encuentra relacionada con el petate, el cual es una alfombra tejida hecha con palma de petate. Este, principalmente, se usa para dormir, pero a través del tiempo también se ha utilizado en ceremonias matrimoniales, ya que las parejas se arrodillaban sobre él para recibir las bendiciones. Además, en la cultura zapoteca era un elemento importante en el ciclo de la vida, pues las mujeres daban a luz sobre él. Y por último, tanto en la cultura zapoteca como en otras culturas prehispánicas, como la nahua o la mixeca, se envolvía el cuerpo de los difuntos en un petate. Esto se hacía mayormente con personas comunes y humildes que no pertenecían a la nobleza. Ahora, el término se petateó surgió mucho tiempo después, durante la Revolución Mexicana. Evidentemente, durante este conflicto hubo un aumento en las defunciones y la escasez de recursos hacía difícil comprar ataúdes, por lo que se recurrió una vez más a envolver los cuerpos en petates. Y fue esto lo que dio origen a la frase, se petateó. El 28 de abril de 1947 partió desde el puerto de El Callao en Perú una balsa de madera llamada Contiki, cuyo destino eran las Islas Polinesias. La tripulación eran seis hombres y un loro. Entre ellos se encontraba el explorador noruego Thor Heyerdahl, quien fue el que ideó este viaje, pues quería demostrar que los antiguos pobladores de Sudamérica podrían haber alcanzado las Islas de Oceanía. Heyerdahl había visitado en el pasado las Islas Marquesas y Tahití, y al conocer un poco de su cultura, se preguntó cuál era el origen de su civilización. Al noruego le llamó la atención que algunos de los mitos de esta región indicaban que sus antepasados provenían del este. Por tal motivo, decidió estudiar las culturas americanas del sur y fue verificando que ciertos aspectos coincidían, como métodos de cultivo y rasgos comunes en su organización social y religiosa. De hecho, un mito polinesio contaba que un semidios llamado Kontiki había llegado a las islas desde el este para enseñarles nuevas formas de vida. Por esto es que el investigador noruego llamó a su balsa con este nombre. Todos sus estudios lo llevaron a desarrollar la teoría de que los antiguos pobladores de la Polinesia habían llegado navegando desde el continente en tiempos precolombinos, pero su hipótesis no recibió más que burlas de los pocos que la leyeron y le sugirieron que fabricase su propia balsa y realizase el viaje. Fue entonces cuando Heyerdahl, siguiendo ilustraciones dejadas por los conquistadores españoles y manteniendo el estilo de construcción indígena, tomó nueve troncos de madera de casi 14 metros de largo y construyó su balsa y como les dije el 28 de abril de 1947 salieron desde perú rumbo a la polinesia y el 7 de agosto después de haber recorrido unos 6.980 kilómetros durante 101 días llegaron a un islote deshabitado del atolón de Rarroya en las islas Tuamotu. aunque la expedición contó con elementos modernos como la radio relojes o mapas lo importante fue la demostración de que el viaje era posible y aunque algunos creyeron que entonces el origen del hombre de las Polinesias podía venir desde América, con el tiempo la ciencia terminó descartando esta posibilidad. Hoy en día la balsa original se puede visitar en el Museo Kontiki, cerca de Oslo, en Noruega. Según la mitología griega, el monte Olimpo es el hogar de los dioses. Quizás por esta razón, ningún mortal se atrevía a escalar esta montaña. Hasta que el 2 de agosto de 1913, tres aventureros lo hicieron. Estos fueron el fotógrafo suizo Frederick Boisonas, el historiador y crítico de arte, también suizo Daniel Baubovi y Christos Cacalos, un pastor de cabras griego que actuó como guía. Cacalos conocía también la montaña, que escaló sus inclinadas pendientes descalzo, mientras que sus compañeros iban atados con una cuerda, además de que Boisonas tenía que cargar equipos fotográficos pesados. Debido a que el camino estaba nublado, los escaladores confundieron un pico más bajo con el de los dioses. Emocionados por haber llegado a la cima, escribieron cartas describiendo su hazaña para después colocarlas dentro de una botella que enterraron en una cresta que bautizaron Victory Top. Pero de pronto la niebla se dispersó, mostrándole sobre sus cabezas otro pico más impresionante llamado Miticas, el cual tiene una altura de 2.918 metros. 
Se dice que cuando se dieron cuenta del error, Kaká los preguntó, vamos a subir, y los tres siguieron hasta conquistar la cima de esa montaña. Posteriormente, Boisonás escribió lo siguiente sobre Cacalos. Llegó a la cumbre primero, y cuando llegamos a Miticas, recitó un poema que escribió durante nuestro ascenso, mientras colgaba con cuerdas sobre el caos. Cacalos estaba escribiendo poemas. Y este fue el resultado. No llores, Miticas, y no suspires. Fuiste recorrido por Cacalos, el primer hombre valiente. Una costumbre muy conocida a nivel mundial es la de entregar la taza de café sobre un plato, y el origen de esta tradición se remonta alrededor del siglo XVIII, cuando en Europa comenzaron a fabricarse las tazas de porcelana, y se dice que fue en Inglaterra que se introdujo el uso del plato, que en aquel momento era mucho más hondo, pues en él se vertía el café, lo que hacía que este se enfriara más rápido. Y sí, las personas bebían el café desde el plato, y la taza la utilizaban para transportarlo de un lugar a otro. Esta costumbre se perdió al momento que se agregó el asa al diseño de la taza. Actualmente es imposible encontrar en alguno de los parques Disney una fotografía del fundador de la compañía en la cual se le vea fumando, esto ya que la empresa decidió editar todas las imágenes para así no fomentar el tabaquismo. Walt Disney era un fumador empedernido. Se dice que consumía unos tres paquetes de cigarrillos al día, lo que lo llevó a sufrir de cáncer de pulmón, de lo cual murió en 1966. La edición de las fotografías hace que el productor de cine siempre aparezca señalando de forma extraña con dos dedos, y cabe acotar que dentro de los parques Disney está prohibido fumar. El 28 de enero de 1896 se aplicó la primera multa por exceso de velocidad. La persona que la recibió fue Walter Arnold. Él se encontraba manejando uno de los autos que él mismo había comenzado a producir y se movía por una de las calles del Reino Unido a una velocidad aproximada de 13 km por hora, cuando el límite de velocidad en la ciudad era de apenas 3.2 km por hora. Además, para que un auto se moviera por las calles, debía ser escoltado por un hombre, el cual caminaba a unos 18 metros por delante ondeando una bandera roja para alertar a los peatones de que se acercaba un automóvil. Y ese día, Walter decidió no ser escoltado por el abanderado. Un agente de policía que circulaba en bicicleta se percató de la situación y se apresuró a perseguirlo con la esperanza de poner fin a aquel atroz crimen. Se dice que el oficial pedaleó durante unos 8 kilómetros antes de atrapar al conductor, el cual tuvo que pagar una multa de un chelín más los costos en la oficina del tribunal local. Ya para finales de ese mismo año, se hizo una reforma en la ley de locomotoras y se aumentó el límite de velocidad a 22 km por hora y se eliminó el uso de la persona que iba ondeando la bandera. Para celebrar esta decisión, se organizó una carrera de Londres a Brixton, que fue llamada Carrera de la Emancipación. Por su parte, la primera persona que recibió una multa por exceso de velocidad en los Estados Unidos fue Jacob Herman, un joven de 26 años que conducía un taxi eléctrico por las calles de Nueva York, y el 21 de mayo de 1899, cuando se desplazaba a unos exagerados 18 km por hora, cuando la velocidad máxima permitida era de 13 km por hora, fue detenido y encarcelado por un policía. El hombre que está resaltado por un círculo amarillo en esta fotografía fue el autor del primer gol oficial en la historia del fútbol. Este futbolista inglés se llamó James Kenyon Davenport y se le conocía como Kenny. El 8 de septiembre de 1888 se enfrentaban el Bolton Wanderers Football Club y el Derby County Football Club en el ya desaparecido estadio Pix Lane de Bolton, una ciudad al noroeste de Inglaterra. Y fue a las 3 y 47 de la tarde de aquel sábado que Kenny marcó el primer gol del partido, ya que solo habían transcurrido dos minutos desde el inicio de aquel enfrentamiento. Davenport, de 26 años, ponía adelante al equipo local de Bolton, aunque más tarde terminarían cayendo con un marcador de 3 por 6. Por muchos años, se creyó que el primer gol había sido en propia puerta por el lateral de la Aston Villa, Gertrude Cup, pero en 2013 se confirmó que había sido Davenport y se develó una placa en la zona residencial donde una vez estuvo el estadio donde se realizó aquella hazaña. En 1969, Walter Kennedy, el comisionado de la NBA, decidió que era tiempo de crear una nueva marca que identificara la competición y le encargó este trabajo al publicista Alan Siegel, quien un año antes había participado en la creación del de logo de la MLB. Siegel miró cientos o hasta miles de fotos de jugadores de baloncesto, hasta que encontró una que según él era dinámica, vertical y mostraba la esencia del juego. Se trataba de una imagen del jugador de los Lakers, Jerry West. Cabe destacar que aunque Siegel admitió que se había inspirado en una fotografía de Wes, la NBA nunca ha confirmado este hecho. 
De hecho, en algún punto un portavoz de la liga comentó lo siguiente, no hay constancia de que sea Jerry West. La explicación de Sigel a este comentario fue la siguiente, quieren institucionalizarlo en lugar de individualizarlo. Se ha convertido en un símbolo tan clásico y un punto focal de su identidad y su programa de licencias, que no quieren identificarlo con un solo jugador. Por su parte, Jerry West nunca ha reconocido ser el modelo, ni tampoco ha recibido dinero por esto, a pesar de que la imagen genera unos 3 mil millones de dólares anuales en licencias. En 1952, Marilyn Monroe asistió a los premios Henrietta para recoger el galardón de mejor personalidad joven de la taquilla. Ese día decidió lucir un llamativo vestido rojo con escote en forma de corazón y corte sirena. Este atuendo desató las críticas de varios periodistas. Una de ellas llegó a declarar que ese vestido era demasiado escotado y que Marilyn se veía barata y vulgar y que se hubiera visto mejor con un saco de papas. A los pocos días, la actriz se hizo una sesión de fotos vistiendo exactamente un saco de papas, demostrando que cualquier atuendo a ella le quedaría bien. La idea de esta sesión de fotos fue promovida por los publicistas de la 20th Century Fox, estudio con el que ella tenía contrato. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.